Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin menyambut baik himbauan Presiden Jokowi saat peluncuran laporan tahunan Ombudsman pada 8 Februari 2021 agar masyarakat lebih aktif sampaikan kritik dan masukan terhadap kerja pemerintah. Statement tersebut dipertegas kembali oleh Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anu pada peringatan hari pers 9 Februari 2021 mengatakan bahwa pemerintah butuh kritik yang pedas dan keras dari pers. Maka dengan fungsi melekat DPR ini fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tentu saya mengapresiasi statement pemerintah tersebut. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin memberi catatan saya terhadap kebijakan pemerintah terkait dana APBN untuk influencer. Data di media, peneliti IC dalam sebuah diskusi 20 Agustus 2020 menyebutkan pemerintah Jokowi telah menggelontorkan dana lebih dari 90 M sejak 2014 untuk influencer dan key opinion leader. Disebutkan tak tertutup kemungkinan dana lebih besar dari itu, lebih besar dari 90 miliar tersebut. Detik 20 Agustus 2020. Komentar serupa dari anggota Komisi 11 DPR bahwa wacana pemerintah untuk membayar influencer sebesar 72M harus dihitung matang karena saat ini APBN tengah surit dalam pembicaraan tahun 2020. Di tengah catatan sikap kritis terhadap penggunaan dana influencer pada dialog detik Senin 1 Februari 2021 Permadi Arya dengan nama fiksi Abu Janda mengaku bahwa sejak 2018 menjadi tim sukses Pak Jokowi yang mengajaknya bergabung menjadi influencer Abu Janda mengaku dibayar dengan nominal yang besar tanpa menyebut jumlahnya pertanyaan kami untuk klarifikasi kepada publik pertama, apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN? Kedua, apakah demokrasi kita akan dibangun dengan influencer dengan karakter seperti Permadi Arya yang beberapa komennya menjuruh pada tujuan ra tuduhan rasialis dan penistaan agama. Tuduhan, tuduhan rasialis terhadap Natalis Pigai tidak usah saya ulang, kita ketahui bersama. Terkait dengan isu agama, khususnya isu Islam, saya tipkan ucapan yang bersangkutan. Ya. Islam itu agama arogan. Komentar pada periode sebelumnya. Terorisme punya agama. Agamanya Islam. Untuk selengkapnya silahkan melihat mesos yang bersangkutan. Pertanyaan ketiga saya. Permadi Arya sudah beberapa kali mendapat tuntutan hukum. Tetapi proses hukumnya tidak berjalan. Dan sekarang sedang berlangsung. Mari kita simak ujungnya. Sehingga menimbulkan kesan publik kepada Pak Jokowi bahwa pendukung Pak Jokowi atau influencer yang bekerja untuk Pak Jokowi seakan mendapat kekebalan hukum. Dari tiga pertanyaan tersebut menggambarkan tantangan dan ancaman besar budaya demokrasi.